Alright guys, Pliff here. Welcome back and today, let's talk about the Dito app. First of all, I would like to thank you all, all the new subscribers for viewing my tutorials. Thank you very much. It really means a lot. I also have other gaming and technology related contents to this channel. So subscribe na para makita ang aking latest updates sa dito at sa aking ibang contents. Before we proceed, paalala lang po muna. Ang eksperimentong ito ay ginawa ko dahil sa aking matinding pangangailangan. Buong puso kong tinatanggap ng dito SIM card na dadating sa akin ay pwede o hindi pwedeng gumana sa kasalukuyang phone ko. Dapat po nating maintindihan na upang magamit ang dito service, dapat po tayong merong dito compatible phone o alam natin kung paano i-configure ang phone para maging compatible base sa specification na kailangan ng dito. Ang dito at ang kanilang serbisyo ay matatawag nating kinakailangan kalakal at kakaunting yaman, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Hindi po dapat abusuhin. Tayong mga users ay kailangan maging mas responsable sa paggamit nito. Hindi ko po itinataguyod ang pagbibenta ng mas mahal o hindi otorizadong pagbibenta ng dito SIM cards. Gagamitin ko po ang SIM card na nabili ko para sa aking personal na pangangailangan. Sana po ganyan din ang gawin nyo. Dapat po nating malaman na halos lahat ng mga Pilipino ngayon ay gustong makaranas ng kanilang serbisyo. Dapat po tayong maging mas magalang at mapagkumbaba kung magtatanong sa mga agents at maging mas pasensyoso sa pagantay ng ating mga orders. Hindi po ako kumakatawan, kumikilos sa ngalan, nagtatrabaho o sa anumang uri konektado sa dito telecommunications. Ang tutorial na ito ay pwede o hindi pwedeng gumana sa inyo. Kayo na po ang bahala kung gagamitin ninyo ito o hindi. Big up kay Peach para sa comment niya sa previous video. Sabi niya, naan ako Bluestacks. Pero di na ma-access ang ilahang website. Sabi niya, nandito na ako sa Bluestacks. Pero di na ma-access ang kanilang website. Thank you for the heads up. Nag-update na pala ang dito ng link nila. Pero may nakita naman akong ibang link. Check nyo sa pin comment. Sa ngayon, ang dito ay palaging nag update ng services nila. So may pagkakataong mag-work siya sa isang punto at hindi na sa susunod. Ibang mangyari to, check nyo na lang sa pin comment o sa description. Ilalagay ko doon if meron akong update sa issue na nakita. O, mag-comment lang kayo gaya ng ginawa ni Pidge. Sometimes, di ko talaga malalaman if walang nagsasabi. Magtulungan lang tayo. Meron ding bagong way para makabili ng SIM. Which is true, Lazada. Gagawa na lang ako ng ibang video para doon. Sa first impressions video ko, ang sabi kong ang dito up ay isang centralized system para maka-inquire ka ng balance at makabili ng load. Ang kaso, parating nagka-crash ang dito up sa phone. Di na nga ako maka-open. Kaya, emulator na lang tayo. In this video, isi-share ko kung paano gamitin ang dito up using Bluestacks. Let's do this! I-open natin ang browser at i-visit ang bluestacks.com. Ang Bluestacks ay isang Android emulator para sa PC. Ang program na ito ay kayang gayahin ng isang Android device para maka-install ka at makagamit ng Android apps at games sa isang Windows computer. Sa pag-order ko ng Dito SIM, gumamit ako ng Bluestacks 4. Dahil may problema ang Dito app sa version 4, try naman natin ang beta ng version 5. I-download at i-install. I-open ang Bluestacks at tignan muna natin. Kung bago pa kayo sa Bluestacks, tandaan nyo na lang po ang mga buttons na ito para di kayo mawala. Ito po ang home button. At nandito naman ang buttons para sa iba't ibang functions. Sa akin, mas gusto ko ang portrait mode. Para ma-configure ang Bluestacks, i-click lang ang settings. Sa performance tab, i-click nyo lang ang kaya ng computer nyo. Kung medyo mahina o humina na ang computer nyo, i-lower nyo lang at i-save. Sa display naman, mas preferred ko ang portrait mode at lower na resolution. Again, kung medyo mahina o humina na ang computer nyo, i-lower nyo na lang at i-save. Dito naman tayo sa device settings. Sa previous video ko, gumamit ako ng ibang profile para ma-bypass ang device check ng dito website. No need na po i-change kung di tayo o order. Ito ang version ng Bluestacks ko. Baka mag-change pa ang beta kung ma-finalize na ang version 5. Comment na lang kayo if may nakitang changes. I-open ang Play Store at mag-login katulad ng sa phone.
I-search ang dito app at i-install. I-open ang dito app at pag-login. I-input lang ang phone number at password. Ang password ay makikita natin sa text message na padala ni Dito noong first time natin na-insert sa phone ang SIM. Pag-agree sa privacy statement. Isang beses lang po natin to gagawin. Next time kayo mag-open, di na kayo magla-login kasi nakasave na ang credentials natin sa phone. Ito na po ang Dito app. Sa upper left, may burger menu. Sa upper right, may notifications. Sa blue bar, makikita ang regular load balance at expiration. Since yung welcome offer nila ang nabili ko, wala akong regular load for other networks. Ang expiration ay tatlong buwan o 90 days. Makikita sa slider sa gitna ang status ng promo ko. At dahil welcome promo, only po lahat for 30 days. Sa pinakababa, merong mga icons if gusto mong bumili ng promo, mag-load, mag-share ng load, history, at iba pa. I-click ang buy promo para makita ang available promos. Dahil valid pa ang welcome promo ko, hindi muna ako bibili. Sa gustong makaalam, eto po ang current promo ngayon ng dito. Para makabili ng regular load, i-click ang buy load icon. Pwede kayong pumili ng amount na nasa screen o mag-input ng amount na gusto nyo. Ang minimum ay 5 pesos hanggang 1,000 pesos. Next, i-click ang load. Sa payment screen, pwede kang gumamit ng debit or credit card, GCash, GrabPay at WeChat Pay. Sa ngayon, pipiliin ko ang GCash. Make sure lang na naka-cash in ka na para walang abala. I-follow lang ang instruction para makabayad. May prompt na successful if pumasok na ang payment. Magre-reflect din ito sa load history at saka sa home screen. May isang taong validity ang bagong load. Feeling ko, every time mag-load, ang expiry natin ay mag a update according sa expiry ng bagong load. Ano sa tingin nyo? Nag-try ako mag-text sa aking globe number at ini-refresh ang app. Confirm! Isang piso per text to other networks. Para maka-share ng load, i-click ang share load icon. Pwede ninyong i-retrieve ang recipient's number sa contacts o i-input directly. Minimum amount sa load sharing ay 5 pesos hanggang 1,000 pesos. Limang beses lang po tayo pwede mag-share sa isang araw. Dapat din merong maintaining balance na piso para makashare. I-click nyo lang ang transfer now pagkatapos mag-input. I-click ang Get OTP. Dahil parating nawawala ang signal ni Dito, na-expire na lang ang dalawang minuto ko sa OTP. Late na siya nang dumating. Kaya nag-try na lang ako uli. Pagkatapos na input ang latest OTP, i-click ang proceed. If successful, magbibigay na siya ng summary ng transaction natin at magre-reflect din siya sa home screen. Meron din siyang notification sa ginawang share at mare-reflect din po siya sa load share summary.
after sa mga pinanggagawa ko, nakita ko naging 2120 ang expiry ko. Almost 100 years. Sa tingin ko, bug to. Baka i-fix nila sa susunod na update. Aside sa balance at buying o sharing ng load, meron din ibang features ang app. Isa po dito ay ang network coverage para mag-guide ang user at malaman niya kung saan lugar di pa fully implemented ang mga connections. Meron ding FAQ at virtual assistant na magagamit yung guide kung meron mang kayong problema sa system. Sa more, pwede ninyong i-customize ang icon sa home screen. Sa burger menu naman sa upper left, makikita ang account at iba pang dito related settings. Sa profile information, pwede ninyong i-customize ang inyong personal details. Pwede din kayong mag-scan ng QR code. Sa about dito, makikita ang app version, release notes, terms and conditions, and privacy settings. Makikita din natin if may bagong available update ang app. Meron na palang bagong update. Try nga natin. Wala naman siyang malaking changes sa app. Same pa rin ang expire ko. Pero parang lumaki ata ang mga icons. Ano sa tingin nyo? Comment nyo lang if meron kayong nakitang changes. Ang concept na gagamit tayo ng app para makaload at inquire ay very innovative para sa ating industry. I think, meron na atang globe niyan, pero di ko lang ginagamit. Back to the app. Unfortunately, nag-crash pa rin siya sa Redmi phone. At 100 years na expiry ng load ko. Ano ma-fix nila ito pag nag-load na ako ng bago? For now, dito na lang ako sa emulator hanggang maayos nila. Dito na lang po tayo. Sana meron kayo natutunan sa tutorial ko. Salamat po sa lahat ng nag-view. Huwag kayong mag-hesitate at mag-comment lang if merong questions. Huwag kalimutang mag-like, share, at ang pinaka-importante, mag-subscribe para ma-update ko kayo sa susunod ng mga videos. Stay safe and God bless!